，像我在我的前面一个关系，真的是好像我就是不这样祷告，然后我也得到我要的确据，所谓的确据，然后我们也开始一个关系，然后我们也进到一个快要结婚的状态。可是呢，在那个过程当中，其实这个相对比两个 case 相对比的时候，我就知道说，我的心好像不是只是情感那个魂的部分啊，就是我的里面就是会有一个一个不是很平安的感觉，那个感觉会让我呢之后不断的还去要确据，挑战您的价值观，返璞归真过生活。欢迎收看《十万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。那所以就是你们就一见钟情吗？可以这样说？嗯、完全不是，<笑><笑>完全不是。而且我觉得确实我们两个人的过程是很戏剧化的一个过程。嗯，然后呃，像我们一开始在小组见面之后就。我也不在那个，我天线都没打开，他也当然天线都没打开，我们都没有在一个在寻找的一个状态，所以我那时候对他的印象就是哇，一个很成熟的弟兄，呃，他现在又在祷告，是不是呃更多的服饰或者有些装备？那我作为一个事工的负责人，我就觉得说哇，我们团队很需要弟兄啊，很需要这个大哥哥的这种形象哈、啊。所以我就心里面就觉得说，好像圣灵感动我说，再多认识他，嗯，然后去了解他的呼召是什么，他的热情是什么，嗯、看有没有可能。我想说，那、呃、个可以，也可以来，哎，考虑在我们这边装备啊等等、嗯。所以那时候就是觉得，顺便说他们是就是朋友介绍嘛，对不对？对，是朋友介绍认识，对，然后就来到小组，小组，对，但是不是因为想要。就是交往哈，只是因为，就是只是因为就是神国的需要，也<笑>是小组，呃，就是参加团契，所以呢，就是呃，特别单身的弟兄姐妹，就是真的不要去太封闭自己嘛。嗯，呃，我就记得有曾经听过一个弟兄说，你你你不去参加这些小组团契，那么害羞，何必呢？你如果想要找对象。嗯，要去外面找嘛，要去别的地方去网上啊，网上。我也不是完全反对在那个这些社交媒体上面，我、嗯、就是一些 dating app 上面、嗯。可是就是你，如果你有团契的这个环境的话、嗯，那在这里认识当然是更正常不过。嗯、对、嗯，所以很感恩，就是认识张张啊。那时候其实也是，嗯，有另外一个点，我觉得就是作为单身的，无论是男生是女生，就是我们在我们的环境里面，不是只是专注于。呃，就是自己啊，神的也都是很好。还有就是，就是去去爱人，去爱人，嗯、就是去服侍服侍，去爱人。然后，其实无论是我自己在这个小组里面做带领，所以当我做到一些事情的时候，他也看见，呃，我的品质等等啊。嗯、那当然，我认识他之后呢，后来这个我们就。想要我就想要约他更深的认识啊，就是是为了施工的目的。说实话，那时候来挖角，对，要挖角。但但是他就 travel 去了，去旅行、嗯嗯。那回来之后呢，因为他跟我们的共同朋友去 travel， 所以这朋友就回来跟我讲一些他们在旅途当中的故事。三个男生，嗯，所以。你说男生有的时候，妈妈爸爸常常会告诉女生说：“你不要去看那男生说什么，你要去看他做什么。”但有的时候呢，也不是只是说这个男生故意做给你看，嗯，因为有的时候是可以做给你看，对对,对。所以你要去看他别人看不到的，就是他真实的表达。嗯，所以那时候我的朋友就跟我讲说，他在路旅途当中怎么样照顾另外一个男生呢、啊？嗯，怎么样的很有耐心呢、啊？好像。好像一个爸爸更像一个妈妈，就是很有耐心、嗯、爱心教他、嗯，所以那些我当然他是有点当笑话讲给我听啊、嗯，但是我不知道为什么听的时候，好像圣灵就种下一个种子，让我对他有一个认识，嗯、就知道说哇哦、嗯，他真的听起来是一个这样有为父的心、嗯，这样爱人，嗯，所以那个是给我的一个很大的一个触动，嗯、就是这也是我觉得单身的时候，嗯、呃，就是中心。对，就是中心去爱、嗯、去服侍、嗯、去去去做那些，就是为主做，不是为人做。嗯、对，所以但是那些呢、嗯，就会成为你的好名声。嗯，那个、见证就是一定会发出光来、嗯。是的，嗯，是的，对。所以单身的时候，就就真的说，刚刚说的目光不要放在女生，你的朋友、你的兄弟们、你的
男生们跟他们打好关系也是非常重要，因为你不知道什么时候你跟他们的所发生的事情就会变成你的 testimony， 你的广告这样子就传出去了，你不知道，所以真的是很重要。对，呀，我觉得女生会找一个可靠的人，但是她不是去看你对她怎么样好，她要看你对别人是不是也好，因为这个可靠是，因为你你你假装不来的，对是的，对所以呀，我觉得呃，你就是慢慢的从她的行为，从从朋友的口中就开始去认识她，嗯、欣赏她。那后来是怎么？就是是你你们是谁主动？开<笑>那时候，呃，所以接下来后来我们就终于他回来之后，我们就约了一起吃饭，跟另外两个朋友一起。那也就是为了试工的目的。嗯。然后呢？但是三炮在那顿饭也是很重要，就是我们在聊天的时候就讲到，呃，讲到孩子，讲到做父亲，就是他渴望成为一个父亲。然后就讲到说，哎，做父亲其实也有很多的方式，其中一个就是，呃，去领养。adoption， 嗯，他讲到领养那个就是很 random， 就是不是故意要讨论那个，嗯、可是当他讲到 adoption 这个字的时候呢，嗯、我觉得是神把我的天线打开了，<笑>就把我那个频道打开了，嗯，就是一个很超自然的一个很 surprise 的一个、嗯、一个时候、嗯、moment， 就是来电了是吧、嗯？对，就是有一点触动到我一个很，嗯、因为我自己也很渴望 adopt。嗯，所以呢，就是那个就让我开始，我觉得好像开始用一个在看到一个 potential 另外一半的眼光去看的时候，就开始越来看到越来越多他身上的品质，就是我们都有一个 list 嘛，对不对？都年轻的时候都写过，跟谁写过这个清单？我要什么？我不要什么？其实你不要什么也很重要，一定要有这个清单。就是但凡有这些，就是不行。啊、uh, ，我举个例子，比如说我，我就是我以前有写过，就是太张扬、太太喧闹的那种，我就可能不行。嗯，我喜欢比较温柔跟安静。哎呀，他刚好就是一直是都是比较幕后躲在后面，嗯、就是比较安静温柔型的、嗯。所以他那时候也很 surprise， 为什么我这种一直躲在后面的还会被看见？嗯，因为我觉得是，就是你就是中心的做自己啊，嗯、就是。嗯，你如果要被看见，就是一定会被看见。是，对。所以那时候我们就吃饭，这样子认识。在那顿饭的时候呢，就邀请他，呃，我们刚好有一个年轻人的一个退休会，嗯、所以呢，就是出去两三天的时间，所以就邀请他去这个退休会。嗯、那就在这个退休会里面就，就呃更深的去认识。也，我觉得对我来说是好像 confirm 一些，确认他。我听说的一些他的名声，就慢慢的在我的眼前。嗯，对，所以这个退休会也是很很波折啦。我还把他这个一开始的时候还自己有一点挣扎，觉得说啊，好像不行不行不，应该应该呃应该不是。可是又觉得他来，然后我们的朋友也开玩笑说啊，你可能在这里认识一个未来的另外一半呢。所以我也在想说，啊，是不是要给他介绍个谁，哪个女生比较跟他适合<笑>？所以一就是女生就是会挣扎嘛，就是特别像有一些啊，对，就有一点摇摆，是呃自己我自己还不知道自己要要什么，对对，会这样子。对，就其实讲到一个重点，就是很多朋友他们在那个视频里面给我留言，都是他们想知道说到底怎么确定这是神带领的，是神预备的。真的，这这个是一个百万问题哈，就是嗯，其实没有一个标准答案，对吧？我相信每个人的故事都不一样。对，但是你们你们的这个故事是怎么？就是神，你觉得神是怎么确认你们应该要在一起？嗯，我觉得首先一点就是，在了解对方之前，你要了解你自己。嗯，就像我们刚刚谈到的这个这个领养的事情，到、嗯、到时候谈的就是他们我的目标、人生目标那样子是如何。我就说。我没有的伟大，我没有，但是我感觉到我是有一个想成为父亲的心，嗯，那样子，嗯，啊，那也不是为了要 impress 大家，不是说你跟大家说领养了，嗯、他们就肯定开说哦，这个还是可以领养，不是那样子，而是那个女生说，我就是不想领养，对呀，就是，对吧？但是呢，重点就是在于，当你了解自己的时候，你自己知道的方向如何走，你就可以知道。不是跟你走同一个方向的，就很有可能不是那个人，嗯、对吧？这个很这个很简单的一个道理
，很多很我看很多就是朋友们，特别是年轻的时候，真的就是二十出头，就是刚开始就是就就不知道 ，they don't know themselves， 都不知道自己想要什么，想要做什么，或者是有什么的梦想。对。就是我觉得我们就是因为年龄就成熟了，就是比较稳定了一点，就知道 OK， 我要往这个方向走。比如如果你的方向是我对宣教有有意向的，有有这个包袱的，那如果你找到一个对这个没有包袱的，那就很有可能这个就合不起来了。所以我觉得这个是一个很第一点，就是很容易就是看你的方向如何。如果这个人方向跟你不一样的话，嗯，那很有可能就不要，因为不要勉强。你不要勉强说，哎，我就是要做父亲。你不想做母亲的话，那你愿意就一肯定成家这样子不对，对吧？我觉得适合的人的话，自然的话就会有一个同样的一个类型，可能并不是百分百的一个吻合，但是是至少 direction 是方向，不要一个西一个北的，一个西一个东的东的这样子，对吧？嗯，所以我就是这个一个。嗯，那我觉得呃，其实很重要就是。呃，这个我们所谓祷告 confirmation 嘛，呃，呃，我以前就会有一个很 specific， 就是好像要神来做一个神迹启示，这就是某一，如果神让他怎么怎么样，那就说明这是神的这个。嗯、如果是他，就让他今天穿绿色衣服，那<笑>就是有一些很具体的要求。<笑>那我不知道，或许有一些人故事里面是这样子啊，但是我以前也这样祷告过，然后像我在。我的前面一个关系真的是好像我就是我这样祷告，然后我也得到我要的确据，所谓的确据、嗯嗯。然后我们也开始一个关系，然后我们也进到一个快要结婚的状态。可是呢，在那个过程当中，其实这个相对比两个 case 相对比的时候，我就知道说，会你的心，我的心好像不是只是情感那个魂的部分哈、啊，就是我的里面，就是会有一个。一个不是很平安的感觉、嗯，那个感觉会让我呢，之后不断的还去要确据，嗯，就是好像我还想再要个确据，就是好像不断的想要去确认，嗯，那那个呢，我觉得现在看来就是，其实我并不是，并不是很确很确定，嗯，那是反过来我看我跟张张的关系呢，就是一开始并没有所谓的这个确据，我们就是更多的认识。我花很多时间去聊，呃，因为我们的爱的语言也是精心时刻啊，然后就是很自然的会可以很容易打开，而且我们一开始正因为我们没有找对象在那个状态，所以我们在这个退休会这样的相处都是很自然的状态，就是也没有要刻意穿的特别漂亮或者是什么，就是一个很自然的状态，所以我们也不嗯跳过了一个。我们要把面具先拿下来，先彼此诚实的面对，嗯、然后就跳过了那个，嗯、就很一开始就是好像很自然的，嗯、就是你就是你，我就是我，呃，然后我们就聊天里面呢，就是会开始谈很多，呃，当然是很诚实的，很真诚的，嗯，嗯嗯这个是一个就是一个需要去印证的，比如说我们一开始就。聊我们的价值观，嗯、我们对金金钱的看法，我们对家庭的看法，我们对信仰的看法，聊了都很合。可是呢，我们那时候我记得我们也讨论过这个说，说那我们现在 dating 的目的是什么？我们 dating 的目的就是我们用实际的生活跟行动去验证我们当初所讲的是不是真的合。嗯、我不能我讲我对金钱其实是很放开，可是我实际上让我看到的是不是那样子，嗯、也是有可能。嗯、所以呢，我觉得就是给我们的，就是需要有一个这个认识的时、交往的时间，去印证我们口中所讲的是不是真的。嗯、然后就是碰价值观的东西，所以就是像我要什么，这个是我很清，我要很清楚的。那这个就是我在神的里面先要知道我是谁，认识我自己。嗯、所以我觉得我单身的前两年，有很多时间是我好像更多的在认识我自己。嗯嗯，是是，对。所以呢，这是一个另外一个，我就觉得说，在一个呃 community 里面是非常非常非常重要。嗯，就是有的时候两个人爱到昏天黑地啊，但旁边的人都觉得说你们俩有很多 red flag， 有很多红亮红灯的地方。嗯，可是呢，就这两个人爱到一个程度，就是我们现在就要结婚，我们就是要就跳过大家的一些建议的时候呢，其实是会有很大的问题。嗯，所以我们就是一在一起之后呢，我们也。
呃把我们敞开给朋友啊、嗯，然后我们也有一些属灵的长辈、嗯、夫妻，在我们这段时间就一直的多次的跟我们一起谈话啊，同行，然后我们的一些困惑、一些困难也呃就是跟他们的 c o n s o l 跟他们的一些辅导之上、嗯嗯，所以就是一个。就不要害怕把自己打开，我觉得我、嗯、因为每一对夫妻、每一对情侣都一定是会有点什么问题，嗯、是很正常的。绝对，我我不相信是有一个真的你一点问题都没有的，嗯、你也没吵架过，也没有什么没冲突过，可能不会有大吵，但至少可能有冲突过的，嗯、有不同过的、嗯，那这些都是很宝贵的机会，可以让我们的关系成长。嗯、所以我们我们也很感恩，就是我们在我们现在这个环境有。嗯 Ruth 啊 ，Trey， 我们有好几对，嗯、呃，差不多季节的这个夫妻，我们都是差不多时间开始交往，嗯、差不多时间订婚结婚、嗯，所以大家就一直的彼此的可以祷告。嗯、Ruth 跟我也有，我们两个人也有单独的时间，嗯、然后张长他也跟弟兄有过单独的时间，嗯、就是谈论我们的嗯,嗯情感的问题啊，这个婚姻的问题，嗯、所以我就觉得说，呃。不孤单，不是落单的，这个是在特别是幕后的这个环境，在教会里面是非常非常重要的，是需要有同伴跟我们一起来走这个。嗯、对,对，其实我后来就很感恩，因为我们开始交往之后，甚至结婚之订婚之后，我都觉得说不断不断的还在有确据，嗯，就会神会不断的确认，不是说我觉得 OK 了，嗯、订婚就是就好了。我觉得在我们的关系里面，就是神不断的在给你确据，就是发生事情你就知道说啊，难怪神把你给我，对，就一直会有这个感觉。是的，哎，我记得你好像有讲，你们还是有一个，还是有一个那个很类似于神机奇事的那个，我忘了是什么，就是名字还呃不是名字、嗯、啊，我们。我我我我有两个对书，书、嗯、主要是我啦，因为我我觉得一开始是我的天线先打开，嗯、那时候他就是一样啦，就是对于很厉害的女生、嗯、男生可能就觉得说啊，那可能不想都别想了，就是对呀、啊，艾伦可是名人来的、啊、那时候。<笑>我跟爸妈说的时候，他们就开始在网上搜那些 YouTube， 他那个见想见证啊什么的。他带我去加州，去去其他州去看他的一些服饰过的一些人，他们都说哇，对，他们是很厉害的哦，你怎么，你真幸运哦！我就发现哇，我真是。跟那个超级明星在交往，但是我就告诉你，那些男生们不要害怕，因为厉害的女生呢也是很渴望，就是变成小女孩。就是变成一个有人可以依靠的，的。所以呢，我对我来说就是先我的天线打开之后呢，有两件事情是让我觉得是不可否认的。一个就是在退休会的当中啦、啊，那那本我他落落了一本书在那里，就被我收回来。然后呢，我就要把其实我们也是因为这本书开始有私下的谈话，因为要把书给他。嗯。然后呢，就有一天我拿着这本书，就突然就看到这个书的作者叫做 Jerry Bridges。嗯，然后其实就是 Jerry 在中间做桥梁嘛。Jerry 就是 Jerry 就是我们介绍他们认识的那个对共同朋友。<笑>所以我想说，哇，真的 Jerry 是在我们当中做 bridge 啊。嗯嗯。然后其实那本书叫《Pursue of Holiness》，也、嗯、是就是追求圣洁、哦，也是我也有看过，嗯、我就觉得说呀，就很有先知性啊，就是我们都在这个对追求清洁跟圣洁的过程当中，但是神就这样把我们带到一起。那另外一个其实就是我在，呃，认识 John John 之前，就刚好领受一个先知性的一个话，然后一个我就是非常 random， 突然有一天看到这个卡片，上面就是讲到说你会，呃，你会踏到一块石头上面，是又大又平，可是没有很高，可是很大很平，你站在上面就很稳，比起你之前的那个很高大的石头，可是都站不稳。所以这就是 exactly 我的感受，就是我不希望我的另外一半是有多大的名气，嗯、可是我渴望他是像那样的一个，嗯、好像他说像一个桌面一样平整，嗯、你站在上面就很稳。我是想要那个稳，嗯、所以我们那次去 retreat 的那一天，我终于晚上醒过来说说啊，我好后悔，我把他介绍给别人。我觉得我真的是很喜欢他，也是因为那天我们白天去一个 trail 走路的那个湖，就叫做 Table Rock。哦、oh. ，所以那个 table rock， 我想说，我就突然想到我的那个领袖的话，就说哇，这真的是 table rock， 是就是这个话。Yeah， 哇、yeah. wow. ，Alan， 
，你就反正因为这些哈、啊，很多很多的细节不断的 confirm 啊，那这样你这边呢，你的 confirmation 历程。对我的 confirmation， 呃，我觉得就没有他，我、哦、他看到这种就是 sign 之类的东西的没有那么多、嗯，但是好像就是一个，就是第一就是那平衡，嗯，就是心里有一个平衡，就觉得，好、哦、吧，这个女生真的跟我相处的来还蛮不错、嗯，然后方向也是非常的一致，嗯、性格上也很多方面也是。就价值观上很一致，嗯嗯、觉得可以出得来。但是第一次听到他是怎么看我的时候，真的是觉得非常的 surprise。因为我一直我的服饰都是在幕后工作，嗯、我都是在后面做音响啊，这种后面就是不会帮助别人的那种、嗯。而这个女生，我才认识没有多久，她都看到我这些优点，都看到，都觉得真的是，嗯，这绝对是上帝的安排，就是上帝的一个。动工吧，嗯，我觉得不不可能、啊，就这种你看，看到我样子就是很受宠若惊的那种、嗯，那种感觉。所以说从那开始就已经是非常的感恩。嗯、然后我我觉得我们那之后的一个星期，我们就交，因为我没有那时候我们就彼此在深入的认识一下，因为我没有听过他故事，那时候、嗯，而那星期也是非常多的一个跟神的祷告交流，就是去去。好像在说认证，还是就说就，大那种 lead my way when question 起来啊，什么 struggle， 不是他就是之前有跟有有过谈过恋爱，我没有。嗯。那对于男生，很特别对于男生来说，就是说那些呃没有谈过男生的，就是可能会希望找一个也没有谈过恋爱的女生，嗯、说啊大家都是嗯、呃、一张白纸，一张白纸 ，mid mid condition 那样子，就觉得比较平。所以那时候一个要有一个一个有一个挣扎，就是他谈过恋爱，我没有。嗯、他可能经验比较多，他他生命中有过其他男生在他身边过，嗯我嗯、那我会有一点就是有点哦，那我觉得不太好之类的、嗯。那个我真的是需要过一个晚上，真的跟上帝祷告、嗯。那时候就也是受到就是读经啊，嗯、也是受到一个启发，就是上帝跟我说就是，啊、uh, ，What I make clean。嗯 ，Who are you to call it dirty？ 嗯，那样子，对啊，感觉就是，可能在人的眼光说，哦，你他他跟多少个男生交往过，他是 dirty， 他是无为的，啊、呃，但是在神眼光是，他是已经是洁净的。你凭什么？你是谁？你凭什么说你自己是干净的？对吧？我自己也做，虽然没有交往过，但是就是在各种方面可能也做了很多不好的事情，对吧？对我我我觉得我今天听 Alan 跟 j o h n 分享，我就想说，真的你们的这个交往的故事，其实跟世界上的是很不一样的，就是跟我们以前在信主之前，或者我们，呃，还没有那么的爱人爱神认识神之前，我们的那种恋爱是很不一样。我想 YouTube 上面很多那种，哦，你怎么追女生啊、呃？你怎么嫁出去？就很多这种 Tips， 你知道？是。但是都真的是很，怎么说呢？我觉得。我有时候看那些，我都有点心痛。我觉得就是会会造成很多人的那种虚假，就是要戴个面具，嗯、你要怎么样去迷上这个人、嗯呃，去怎么诱惑这个人，或者怎么啊？我就觉得，所以我觉得很宝贵，就是你们的故事可以被就是放在这个媒体上面。我希望就是有更多的人能够去看一个怎么样是一个圣洁的，是一个、嗯、呃，就是真的是合神心意的一个 dating，、嗯、一个一个恋爱。呃，就看到你们的这个见证，我就觉得非常的得安慰，就觉得啊，真的是很美好，神真的很爱我们，我们也真的是希望更多的朋友，你们可以进入到婚姻，进入到神所预备的这种呃祝福里面。嗯，所以当然我相信你们现在结婚已经一两个月了嘛，哈、哦，嗯、呃，其实也有很多的故事可以分享。我们以后婚姻是一个开始，不是一个结束。对，婚姻是一个开始。所以我想，我们嗯、呃、是在一起同行，所以将来我们还可以有更多机会来跟大家分享，就是在婚姻里面怎么样去经营。对，希望你们可以再再来我们这里做客。而且对于单身人来说，这个也是对你有益处，就是预备好，就是有一个好的一个 expectation， 婚姻是怎么样？因为
很多就是媒体上都是说啊，婚姻就是你已经结婚了就 OK 了，然后接下来就 happy ending， 就全不是那样的，而是如果你有一个好的一个 expectation 的话，对于你如何步步入这婚姻这个这一步的话，也是很有帮助的。嗯。好，所以我们就是祝福你，祝福大家。<笑>如果你有任何的问题，有任何的呃祷告的需要，或者任何的 comment 啊、呃，就可以在下面给我们留言。嗯，如果你对江江或者 Allen 有什么私下有什么问题的话，你也可以留下你的联系方式，我们也可以跟你联络。嗯，好的，那我们今天就到这里哦，拜拜，下次见。